പ്രിയപ്പെടുക്കുന്ന സുഭാസാറാണ് നമ്മളിന്ന് എസ് എസ് എൽ സിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആറ് മാർഗിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഒരേ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ സോളിഡ്സിനുള്ളിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സോളിഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ വോളിയം വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ലോറി അതിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടറാണ് കണ്ടോ ഒരു വൃത്ത സ്തൂപികയാണ് വൃത്ത സ്തംഭമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഹെമിസ്പിയേഴ്സുകളാണ് കേട്ടോ അർദ്ധഗോളങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം കണ്ടോ ആറ് മീറ്റർ മുഴുവനും ആറ് മീറ്ററാണ് ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ വ്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഒരു മീറ്റർ വീതമാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഫിഗറിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ സോളിഡുകൾ ഖനരൂപങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ചേർന്നേക്കുന്നത് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും കൂടെ ചേർന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് ഹെമിസ്പിയറും നടുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഈ നടുക്കൂടെ പോയേക്കുന്നതിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ഒരു മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റേഡിയസ് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടും എത്രയാണ് ഒരു മീറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് എത്രയാണ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നടുക്കത്തെ ഇതുണ്ട് ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഇത്ര ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര മീറ്ററാണ് ആറ് മീറ്റർ ഈ ആറ് മീറ്ററിൽ ഇവിടെ ഒരു മീറ്ററും ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടടുത്തോടെ രണ്ട് മീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കിനി ബാക്കി വരുന്നത് നാല് മീറ്റർ ഓക്കെ ഈ നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആ മോനെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് തന്ന് ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അനുബന്ധിച്ച് നോക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ പബ്ലിക് എക്സാം ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേജ് തരും മീൻസ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ആൻസറും തരും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഫുൾ മാർഗിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക കാര്യങ്ങളോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഹെമിസ്പിയേഴ്സും ഒരു സിലിണ്ടറും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫുള്ള് ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുവാണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹിമിസ്പിയർ ഫോർമുല ആരാ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് നടുക്ക് വരുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിന്നെയും വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് കണ്ട മൂന്നിനെ ഞാൻ മൂന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫോർമുലയും സെയിം ആയേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എല്ലാം ഒന്നാ മോനെ റേഡിയസ് എല്ലാം തുല്യമാണ് ഓക്കെ ഈ ആറും ഈ ആറും ഈ ആറും എല്ലാം സെയിമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്ന തുല്യമാണോ ആരും ഇപ്പം ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം എൻ്റെ എച്ച് എത്ര ഫോർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബും ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബിടെ വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നങ്ങ് ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയുടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിക്കോട്ടെ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് പിന്നെ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ട് മാറി ഒരു ഗോളമായിട്ട് മാറി എന്നർത്ഥം ഇനി വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് പൈ ഇൻറ്റു ആർ
ഇവിടെ ഒരു ഹെമിസ്പിയറിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു ടോട്ടൽ നീളം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇവിടം വരെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ലിറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീടാകാം ആദ്യം ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ രണ്ടര മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഓർത്തോണം താഴോട്ടോട് മാർക്ക് ചെയ്തോണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ബാക്കി ഈ നീളം ബാക്കി ഈ നീളം വൺ മീറ്റർ കേട്ടോ കാരണം ടോട്ടൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ വൺ മീറ്റർ എല്ലാമായി മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാമായി ഇനി ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ആരാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അച്ച് മറ്റേത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എല്ലാവർക്കും ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ ആർ വെച്ചൊക്കെ വാല് കൊടുക്കാൻ പോകണേ ദാറ്റ് ഈസ് നോക്കണം പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്ര ആണ് വൺ മീറ്റർ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊന്നും ഒരു വേറെ രീതിയിൽ കൂടെ കാണിക്കാം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ത്രീ ബൈ ടു മോനെ വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിൻറ്റിനെ കളയാനുള്ള മാർഗം ഒന്ന് നോക്കുകയാണേ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ത്രീയുടെ പകുതി ത്രീയുടെ പകുതി എത്ര ഒന്നര അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ആരെന്ന് എഴുതാം സെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിൻറ്റിന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ബാ ഇൻറ്റു ആരാണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നുള്ള രണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഞാൻ എഴുതി എഴുതുമ്പോൾ രസം നോക്കിക്കേ ത്രീ ത്രീ വെട്ടി ടു ടു വെട്ടി എല്ലാം വെട്ടി ബാക്കി വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈ പ്ലസ് ഇവിടെയും നോക്കിക്കേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പൈ രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ചേർന്നാൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇവിടോട്ട് ചെയ്യാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് ലിറ്ററിലാണ് വേണ്ടത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പയ്യുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കേ മുന്നൂറ്റി പതിനാലിനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വരും ആൻസർ വരും ഫോർട്ടീൻ വൺ ത്രീ സീറോ ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡീറ്റ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഇവിടെ രണ്ട് ഡീറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡീറ്റ അപ്പം പൂജ്യം കൊടുത്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഇത് എക്സാമിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗമുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട